witamy w kolejnym odcinku Paraanalizy. Dawno nas nie było. Z tej strony Jarek i... Jarek, cześć. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie filmik mm, dosyć stary już, ale, ale dosyć dużo tutaj widać, więc może Jarku odpalamy. <grym> Okej, okay, słuchajcie, także ja tutaj puszczę ten film, mamy tutaj start, to jest start pilota e, gdzieś w Nowej Zelandii. E, z tego co się dowiedziałem, to jest to chyba czeski pilot, który leci na paralotni rekreacyjnej, jest to paralotnie klasy NB. E, wydaje mi się, że to jest e, Anakis albo Atis, tak tutaj konkretnie nie wiem jaki to jest model, także przepraszam, ale na pewno inne osoby będą w stanie to tutaj lepiej rozpoznać ode mnie, natomiast jest to na pewno paralotnie jakiejś tam klasy rekreacyjnej. No i tak naprawdę nic się tutaj po starcie nie dzieje, lato tutaj więcej skrzydeł koło niego, nie jesteśmy w stanie powiedzieć jakie są tutaj warunki, czy jest ostra terma, czy nie jest ostra terma. Na pewno są tutaj noszenia, pilot je kręci, wszystko jest w porządku, ja tutaj trochę przyspieszę, bo film jest dłuższy. I w pewnym momencie yy, pilot. O, tak. Yy, w pewnym momencie pilot wchodzi w noszenie. Pilot wchodzi w noszenie. I w tym noszeniu dochodzi do yy, deformacji, podwinięcia. Później jest yy, dużo różnych ciekawych rzeczy. I coraz gorzej. Tak, i tak jak Jarek wspomniał, coraz, coraz gorzej. Niestety, no co Jarku, nie ma tutaj użycia zapasu, tak? No właśnie. Pilot... No, akcja też trwała chwilę, tak? On też nie, był, nie miał za dużej wysokości do, do, do gleby. Z tego co już oglądaliśmy ten filmik wcześniej, no to on jakby... Jego, jego kroki, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję czy walczyć, czy rzucać pakę, to nie ma mowy, żeby tutaj coś takiego było, ale to już Ty, Jarku, bardziej o tym opowiedz. Yy, no tak, także yy, po tym opadku yy, no mamy tutaj kolejne ujęcia, tak, gdzie ktoś już jakby część roboty zrobił za nas i zwolnił cały film, tempo tego filmu, także ja tutaj spróbuję. Yy, warto nadmienić, że pilot przeżył. Tak, nic się, nic się nie stało. Yy, nie wiem, jakie, jaki był duży uszczerbek na zdrowiu, niestety nie mamy tej informacji, ale, ale przeżył, tak? Także nie jest to wypadek śmiertelny, na pewno nie chciałbym komentować wypadku śmiertelnego. E, tak. Wiemy, że doszło do podwinięcia w, w, w noszeniu. Mamy teraz zwolnione tempo i jak widzicie, tutaj zaczyna się podwijać krawędź natarcia i jest to bardzo błyskawiczne podwinięcie. Praktycznie znika cała czasza z tego, co ja tutaj obserwuję na filmie. Wiem, że jej nie widać, ale po tym, jak dynamicznie ona tutaj znika nam z kadru, uważam, że jest to frontal o dużej powierzchni i w związku z tym, że jest to frontal o dużej powierzchni, to musicie wiedzieć, że w przypadku takiego frontalu wytwarza się bardzo duży opór czołowy i dochodzi do drastycznego spadku prędkości postępowej. E, cał... Skrzydła. Tak, skrzydła. Czasza po prostu w wyniku oporu cofa się za plecy pilota, natomiast pilot, e, ciało pilota zleci... Wystrzela z... do przodu. Tak, wystrzela do przodu, ponieważ leci z jakąś prędkością e, nadaną wcześniej. I w związku z tym, że e, czasza dostaje się za plecy pilota, musicie wiedzieć o tym, że nigdy w takiej w takim przypadku nie należy hamować paralotni, bo istnieje bardzo duże zagrożenie przeciągnięcia e, całego e, układu. To jest bardzo ważne. E, chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Więc teraz tutaj puszczę trochę dalej. I ten moment, kiedy czasza zniknęła za jego plecy, e, trwał chwilę tak naprawdę. I tutaj widzicie, że po chwili od razu wystrzela do przodu. I w takiej sytuacji, kiedy ona wystrzela do przodu, tutaj lekko asymetrycznie, przynajmniej tak wynika jakby z tego, co... Z położenia. Tak, z położenia paralotni, z tego, co ja tutaj widzę, należy 
przyhamować skrzydło wprost proporcjonalnie do siły, z jaką zamierza nas wyprzedzić. I gdyby pilot to tutaj zrobił i nie nadreagował, to poleciałby dalej i nic by się nie stało, kręciłby następne noszenia i wszystko zakończyłoby się happy endem. Ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje, ponieważ tutaj widzimy, że krawędź spływu jest zaciągnięta i pilot nadreaguje. Ma tak zwany efekt ciężkich rąk. I dochodzi jeszcze do lekkiego twistu w taśmach o no prawie tak 180 stopni. Tutaj nie ma pełnego, nie ma tutaj pełnych 180 stopni. Natomiast paralotnie nie odzyskała całkowicie prędkości postępowej i dochodzi do oderwania struk na długości całego płata. I paralotnia znowu się przeciąga. Nie ma prędkości postępowej. Sterówki, jak widzicie, cały czas są tutaj zaciągnięte. Pilot, to jest kolejny błąd, tak? Pilot ma cały czas wyprostowane nogi na podnóżku. Musicie wiedzieć, że w przypadku deformacji wasza reakcja powinna być taka, że jak najszybciej powinniście nogi. wziąć, tak jak Jarek mówi, tak? Wzi pod... Nogi pod siebie. Tak, wziąć nogi z podnóżka i skrzyżować je jak najszybciej pod deską uprzęży. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu zmniejszacie moment bezwładności pilota pod skrzydłem, co wpływa na tendencję skręcania w taśmach. I on, jak, I tak, i, on jest, I on jest tutaj znowu skręcony o, na drugą stronę, tym razem już o prawie 180 stopni, ale znowu tutaj hamuje to skrzydło, nie pozwala mu lecieć do przodu. Tak, i tu jest taki moment, kiedy odpuścił sterówki do góry. Zauważcie, tak. że ręce są podniesione. Tutaj to widać na bloczkach, tutaj w tym miejscu i tutaj widać w tym miejscu, że podniósł je do góry. I to jest moment, w którym znowu paralotnia chce lecieć. I gdyby on wytrzymał tutaj dłużej w tym momencie, to paralotnia odzyskałaby prędkość i uratowałby się, to ma drugą szansę, uratowałby się drugi raz tak. z całej tej sytuacji i poleciałby do przodu. Teraz występuje przestrzał czaszy pilota. Tak jest bo sterówki są odpuszczone do kury. Tutaj ta lewa strona jest trochę więcej hamowana, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ ten, ta prędkość wypełniania jest tak duża, że ten przestrzał wystąpi. I tu znowu wystarczyło tylko delikatnie zaciągnąć sterówki, żeby zatrzymać ten przestrzał i pozwolić jej polecieć do przodu. Ale znowu się tak nie dzieje, bo pilot cały czas trzyma no nogi na podnóżku wysoko do góry i hamuje, zauważcie, znowu hamuje tą paralotnię. Czyli kolejny błąd jest taki, że on się zachowuje tak, jakby próbował się chwytać czegoś w tak jest. powietrzu, tak? <grym> tak. Ja chciałem dodać, że chyba bardzo dużym błędem tutaj jest źle założone yy, źle założone sterówki na dłoniach, bo widać nie dosyć, że pilot ma dosyć grube rękawiczki, to widać w jaki sposób w jaki sposób ma założone te sterówki. Na samym początku, jak on startował, było widać, jak on je zakłada. On po prostu sterówkę włożył sobie rękę do środka i złapał linkę. I tutaj widać właśnie, bardzo często mówi się o tym, żeby jednak mieć tam swój sposób na łapanie tej sterówki. Kiedyś widziałem bardzo fajny filmik Grzegorza Olejnika, w którym pokazywał, jak dobrze łapać sterówki. I tu jest właśnie wielki błąd i gość ewidentnie widać po tym, jak nogi idą mu do góry, więc on automatycznie ciałem jest głową do dołu, więc on po prostu się ratuje i on się chce złapać, tylko jakby cały czas tymi rękami operuje na tych sterówkach, bo on się po prostu chce łapać tych sterówek, które ma i tak zaczepione o dłonie. Może za bardzo rozwinąłem akurat ten, ten wątek. Znaczy tobie chodzi, ale... tobie chodzi o to, że jeżeli te sterówki są przełożone po prostu tutaj na nadgarski i mamy grubą rękawiczkę... Znaczy, Każdy ruch to... ręką generuje ruch sterówki, no taka prawda. Tak, tak, to, to, jest, to, to, tak, to jest ważne, a w sytuacji, kiedy skrzydło jest w takiej fazie niegłębokiego przeciągnięcia, ale w fazie spadochronowania, to każdy mikroruch wywołany na sterówkach ma wpływ na proces regeneracji czaszy, także to tutaj trzeba podkreślić. A jak on upada na dół, jak on, słuchaj, jak on upada na dół, po prostu kładzie się, wiesz, głową na dół, 
dół, no to on automatycznie chce się czegoś złapać. To jest jakby odruch taki, nie wiem, bezwarunkowy, trudno mi powiedzieć, ale ewidentnie widać, że on bardziej chyba walczy o swoją pozycję w uprzęży niż, niż po prostu same skrzydło. Nie wiem, Jarku, kontynuuj, bo jakby jakoś tak dziwnie na to patrzę. E, nie ma sprawy. E, słuchaj, także znaczy ważne jest to, 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 co trzeba podkreślić, że im głębiej jest ta po prostu sterówka przełożona przez nadgarski, tym trudniej może ją być też wyciągnąć e, rękę tak jakby ze sterówki w sytuacji krytycznej w celu skorzystania z zapasu, bo każdy ułamek sekundy jest A, ważny, tak. tak? Także o tym też musimy e, pamiętać. No i no i tak, ja tutaj wrócę kawałek tutaj do tego, kiedy tak i tutaj był moment, kiedy to skrzydło znowu prawie praktycznie cały czas jest y, wypełnione. Wystarczyło podnieść obie sterówki do góry i skrzydło wypełniłoby się, odzyskałoby prędkość postępową o. i poleciałoby do przodu. Natomiast znowu tak się nie dzieje. Tutaj jest ta sytuacja, y, o której wspomniał y, Jarek. Zobacz, 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 patrz idealnie teraz zatrzymaj ten kadr. Przed chwilą widzieliśmy jego sterówkę, jego rękę po prawej stronie. O, 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 było. Tak. Jego ręka po prawej stronie. Widać, że on ciałem w tej uprzęży kipie się na prawą stronę. I teraz on tak, on się po prostu oparł na tej sterówce. Zobacz, on nawet dłoni nie ma otwartej. On ją ma cały czas zamkniętą, ściśniętą. On się oparł na tej sterówce, nogi mu poszły w lewo do góry. Zobacz, widzisz, nogi mu poszły do góry, bo i teraz zobacz, jak bardzo jest naciągnięta ta prawa strona. I teraz popatrz na skrzydło z prawej strony. Ono jest totalnie przeciągnięte z prawej strony. Po prostu on cały czas on walczył o pozycję w tej uprzęży. Jak nim zaczęło rzucać, to on jakby nie patrzył na to, żeby ze skrzydłem walczyć, tylko o pozycję. I tu idealnie widać, jak, jak on po prostu opiera się na tej prawej sterówce, dlatego mu nogi poszły w lewo do góry. No, tak jest akurat moje zdanie. Tak, a ta oscylacja czaszy pilota i ta walka o pozycję też wynika z tego, że nogi ma cały czas jakby nogi na, ma wyprostowane, wyprostowane na tym podnóżku i moment bezwładności jego po prostu pod skrzydłem jest znacznie większy. Rzuca I z, nim. Tak, całą, i za każdym razem, całą, kiedy... Całą jego... Tak, i za każdym razem, kiedy, nie, kiedy go rzuca na jedną ze stron, to podpiera się tymi rękami po prostu na, na, na sterówkach i nie pozwala Tutaj to już jest w ogóle mm, bardzo mm, groźna y, sytuacja. Tak, teraz jest moment, kiedy znowu skrzydło odzyskuje jakby mm, swoją... Mm, znaczy wypełnia się tutaj tak. Tutaj widzimy, że ta prawa strona w ogóle nie jest jakby hamowana. Jest tutaj mały krawat, ale to jakby nie jest jakby jakaś strasznie groźna sytuacja w mojej ocenie. To się zresztą prawdopodobnie tam szybko wypełni. Wystarczyło, żeby znowu podniósł ręce do góry i poleciałby do przodu. Także tych sytuacji, kiedy mógł się jakby z tego wszystkiego uratować, było... Trzy jak nic. Tak, było, było więcej. Natomiast kardynalny błąd, jaki ja tutaj widzę, jest taki, że pilot ani przez chwilę nie pomyślał o użyciu zapasu, tak? Żelazna zasada jest taka, że kiedy nie jesteśmy doświadczeni i nie wiemy, jak sobie w, w, całej, w całym tym galimatiasie, w całym tym chaosie, z tym wszystkim sobie poradzić, to po prostu, no, no cóż, no, przegrywamy ze skrzydłem, oceniamy wysokość, musimy spojrzeć, na jakiej wysokości, błyskawicznie, na jakiej wysokości jesteśmy, łapiemy go za klamkę zapasu i po prostu rzucamy. Nie ma, nie ma żadnego wstydu, yy, nie ma żadnego wstydu, Rzuci że zapas. tak, nie ma żadnego wstydu, że rzucimy po prostu zapas. Jak skorzystamy z zapasu, to yy, przeżyjemy. Tutaj już tego nie będę komentował, bo to są te same błędy, tu już za dużo nie, nie widać, jest jeszcze większy jakby twist. No i tu już jest sytuacja podbramkowa, gdzie jest naprawdę nisko, pilot znajduje się w, w głębokim opadaniu. E, jest jednokrotny twist w taśmach i jest od razu upadek o ziemię. Na szczęście, na szczęście nic, się, nic się nie stało. Podejrzewam też, że nic się nie stało, dlatego że 
to on spadł na zbocze, które jest strome, tak? Bo gdyby spadł na płaski teren, to yy, byłoby znacznie, o, zobacz, znacznie jak gorzej. Sterówkę. Znacznie gorzej. Na pewno, na pewno musicie zwracać uwagę na to, żeby nie, żeby, żeby trzymać sterówki w taki sposób, żeby w każdej chwili było możliwe ich uwolnienie, znaczy uwolnienie rąk, tak, i skorzystanie z zapasu. Nogi, trzymanie nóg na podnóżku w całym jakby procesie trwania deformacji to jest droga do piekła. No, w trakcie deformacji powinny się znaleźć skrzyżowane pod deską uprzęży. Kolejna zasada jest taka, że w przypadku masywnego podwinięcia o dużej powierzchni, czołowego masywnego podwinięcia o dużej powierzchni, dochodzi do drastycznego spadku prędkości postępowej w wyniku oporów, jakie powstają i czasza przestaje lecieć. Wtedy nie wolno hamować paralotni, trzeba poczekać spokojnie na rozwój sytuacji i na hamowanie przestrzału w czasie przed pilota w proporcjonalnie do siły, z jaką zamierza nas wyprzedzić. Nadreakcja jest błędem i generuje nam kaskady. Tak? Kaskady nie muszą występować, jeżeli w odpowiedni sposób będziemy sobie z tym wszystkim radzić. No ale nie od razu Rzym zbudowano, wiadomo jest, że trzeba po prostu dużo latać, dużo trenować. No i dlatego warto po prostu korzystać z treningów, wydaje mi się, bezpieczeństwa, ponieważ tam można się dużo, dużo, tak. dużo wiedzieć. Z naszej strony, nie wiem, to chyba wszystko w tak tym jest. odcinku. Korzystając z okazji życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego tak nowego roku. No i oczywiście tyle samo lądowań co startów i mam nadzieję, że... Bezpiecznych. Tak, i do zobaczenia, nie wiem, w kolejnym odcinku para analizy, tak? Dziękuję bardzo, zapraszam, ja ze swojej strony zapraszam jeszcze na kanał Jarka. Jarek ma swój kanał, link będzie w opisie do jego kanału. Bardzo dużo ciekawych i pomocnych materiałów. Tak więc żegnamy się z Państwem, dziękujemy, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, polubić, jeżeli e, chcielibyście z nami porozmawiać na temat danego filmu, śmiało piszcie w komentarzach. E, no i co, dziękujemy, miłego dnia życzymy. Cześć, hej. Cześć.